Donc aujourd'hui, la gamme qui est disponible, c'est euh, le salaire tradition, hein, du Cantal à la fois fermier et laitier, puisqu'on a la coopérative de Saint-Bonnet qui euh, collecte aussi du lait de salaire hein, et qui euh, a une production de euh, fermière relativement importante, hein, et en, en lait de salaire. Et ensuite, on a deux producteurs en saint nectaire euh, fermiers hein, qui, euh, qui sont encore... Euh, en activité et ensuite des euh, quelqu'un qui fait des tomes hein, au lait de salaire sur euh, sur le sud cantal. L'association aujourd'hui travaille sur euh, une diversification du plateau de fromage, une, une, d'élargir la gamme. Ce qu'on se dit aujourd'hui qu'on a euh, sur euh, bon le salaire tradition à son marché, mais aujourd'hui on n'est pas assez visible sur un plan commercial. Hein, ce qu'il faut c'est pouvoir avoir un effet de gamme pour être plus visible par rapport aux consommateurs et pas dans les boutiques. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur une diversification à travers un fromage euh, pas de persillé, hein, qui sera euh, légèrement bleu, ou qui sera, mais qui sera différent des bleus d'Auvergne. On recherche un peu une spécificité liée autour de ce produit. Et un autre fromage sur lequel on travaille depuis deux ans, qui est lui une pâte semi-pressée, pressée semi-cuite, pardon, qui euh, pour aussi avoir une offre, un plateau de fromage beaucoup plus important. Donc on est dans une période où on fait des tests autour de ces, de ces, de ces produits pour qu'ils puissent être disponibles sur le marché. On est sur des volumes relativement restreints, hein, c'est-à-dire que l'ensemble de la production en lait de salaire euh, doit faire à peu près 100-150 tonnes de fromage. Hein. Donc on est sur un tonnage limité. Ce qui dit tonnage limité derrière dit que bon, on a, c'est une filière un peu exceptionnelle, hein. on est sur une micro-niche. Et sur cette micro-niche, il faut qu'on ait un raisonnement de euh, partenariat avec l'ensemble des opérateurs de la filière. Pour que l'ensemble de ces, de ces opérateurs, hein, qu'ils soient les transformateurs, affineurs, les grossistes et les boutiques, eh bien, on soit à même de bien parler de ces produits, de bien les connaître hein, et de pouvoir en parler aussi bien aux consommateurs que... Euh, euh, à l'ensemble des opérateurs de cette filière. C'est quelque chose, c'est un projet sur lequel on souhaite développer maintenant dans les prochains mois pour euh, véritablement avoir euh, des compétences à tous les maillons de la filière pour pouvoir parler du lait de salaire, pour pouvoir parler de ces fromages et tout ça pour un souci aussi d'une meilleure valorisation pour euh, notamment le, et principalement pour les producteurs euh, pour permettre de pérenniser cette filière.